Hi guys! Welcome back to my channel. As you can see, this is the same shirt that I have worn on the James Charles makeup tutorial. And if you haven't watched that video, I'm going to put the link down below or somewhere here in the screen so that you can click on that and watch that after this or before this, whatever you want. So today's video is gonna be a everything about how I lose weight. My motivations, my inspirations, um, my experiences, everything. Kung paano ako pumayat, nagpapayat, at kahit okay, ano. So, a lot of my friends have requested it. 49 kilograms ako right now. And my past weight is 56. The difference before and right now. So, brang laki. So, yes, if I am also going to include the things na ginawa ko para magpapayat and if you guys don't want to listen about the history kung paano ako tumaba, just skip the video because right now I'm going to tell you everything kung paano ako tumaba so, let's start okay, I am going to let you see pictures of me simula ng grade 6 ako hanggang first year high school so there Hindi ako ganun kataba, right? Tama lang. Hindi mataba, hindi mapayat, hindi ako ganun kataba that time. But, yung pagtaba ko, nag-start siya nung nag-transfer ako sa ibang school. Kasi, nung elementary ako, sa public school ako, tapos nag-private school ako on first year high school ko. And, nung second year high school na ako, lumipat ako ng bagong, um, private school. And yung private school na yun, which is the St. Joseph School of Lawang Bato, is malayo sa amin. Kasi nakatira ako dito sa may lingunan, Valenzuela. So, the easiest way to go on that school every day is lumipat ako dun sa tita ko. Na nakatira siya sa may kanumay. Ay, kalugtong na ng kanumay peace, kanumay peace yung Lawang Bato. So, doon ako tumira sa kanya. And, nabago yung lifestyle ko nung lumipat ako sa kanila. Ang kasama lang niya sa bahay is dalawang kids, which is may two niece and nephew, and siya. So, since kids yun nandun, aircon, bukas yung aircon, maghapon, magdamag, lahat ng snacks na kailangan namin, lahat ng snacks na gusto namin, na bibili namin, pag nagugutom kami, kinakain namin, parang, alam nyo, isip bata kasi ako eh, so, alam nyo yun, nakaka-vibes ko yung mga pawangkin ko, nakikipag-play ako sa kanila, and whenever nakakain sila, napapakain din ako. Yun yung lifestyle ko. Yun din yung time na napupuyat ako ng halos alas 4 na ako natutulog because of what? Pad. I'm so sorry for the background noise. Mayroon kasi yung ginagawa sa amin. But yun, yun talaga yung pinaka-habit na hindi ko na-control that year, that time of, I mean, my whole second year life, ganon. And, sa so St. Joseph kasi, ang schedule is from morning, 7am, I think, as far as I know, hanggang 4, yung pinaka gabing uwi. And we have three breaks. Um, morning break, lunch break, which is morning break, I think 15 minutes lang eh. Yung lunch break is one hour, and another break sa hapon, which is the merienda break. Yun lang tawag ko. The 15 minutes. So, dumating sa point na, hala, sige, kain ako ng kain, kain ako ng kain, kain ako ng kain, ng kanin. Tatlong break yun, kanin. Siyempre, bago ako pumasok, kakain akong kanin. Tapos, first break, second break, third break, kanin. Tapos, pag uwi, kanin. Tapos, magpupuyat ako, magbabasa ako, wattpad, aircon. Alam mo yun, wala akong workout, wala akong papawis. Of course, kasi lagi ako naka-AC. Though, hindi naman AC dun sa uh, school ko nung second year ako. Still, pag-uwi ko, bago ako pumasok, naka-AC. Basa wattpad, kain, basa wattpad, kain, tulog, AC. Uh, I know guys, masarap yung ganong lifestyle, pero hindi ko naalagaan yung sarili ko. Dumating sa point na parang, I know, hindi, hindi siya scoliosis eh. Oh, 
scoliosis na rin, pero mild compression. Nagkaroon ako ng mild compression sa spinal cord ko, which is yung, ang nakalagay kasi doon sa, nagpa-extra ako, L5. Alam mo, ito kung mara, ito yung spinal cord. Tapos, ito yung huling buto. ba diba, yung sa may bandang puwet, may buto ka ulit. ba diba, may space yun? Well, yung akin magkadikit na. Dahil siya siguro sa nalaglag ako hanggang ng second year ako, kasi lang pa rin ako. Pero, ang pinakamahirap yung time na yun is hirap na hirap yung therapist na, alam mo yun, bawasan yung pain na nararamdaman ko dahil sa taba na nakapalibot dun sa spinal cord. Sobrang taba ko. I think I'm going to post pictures here. I started to lose weight nung third year ako. Nung third year ako, hindi na ako dun sa school na yon. Nag-public school na ako, which is sa uh, Kanumay West National High School. Malapit na lang dito sa amin, isang tricycle na lang. So, dito na ako ulit nakatira. Nag-start yung pagpapapayat ko nung nag-start akong mag-modeling under MPP Production, Michael Tagre Photography Production. Nag-start ako magpapayat because of that. Dahil, yes, tumatanggap sila ng matataba. Pero dumating sa point na yung mga kamodos ko sobrang sexy. Ang papayat nila. Na parang ang gaan-gaan nila pag naglalakad sila. Pag naglalakad sila sa runway, parang hindi ganun nagkikis-kisan yung hita nila. While ako sobrang tawa ko. Kaya... Yun, yung unang-unang time na talagang naisip ko, ay, kailangan ko na talaga magpapayat. If I want to pursue my modeling career, I would really, really need to lose weight. And that is when the time na nag-start ako mag-diet. Okay, so, we're here na sa pagda-diet. Nag-start ako ng pagda-diet 3 weeks before the show. Kasi meron yung parang show eh, syempre. After ng workshop, may show pa, may runway show. So, start ako magpapay 3 weeks before the show. Ang ginawa ko nun is, home workout. Nag-try ako mag-gym kasi may malapit na gym dito sa amin. Pero hindi ko rin siya ganun na continue dahil pumapasok ako, tapos weekend workshop, modeling workshop. So, ayun. Ang ginawa ko lang is home workout and then sky flicks. Seriously. As in, kung kakain man ako, lunch lang. Pero, konting, konting, konti lang yung kanin. I have lose, I think, mga 3 kilograms or 5 non before the show. Pero, hindi pa rin ako ganun kapayat. I mean, hindi pa rin ako ganun kasatisfied sa katawan ko. So, natapos na yung third year, fourth year. Nung nag-fourth year na ako, Doon ko na-realize na, yes, nabawasan yung weight ko, pero kailangan ko matone. Kailangan ko magpatone ng mga specific parts ng katawan ko. Especially yung dito sa arms, kasi may mga lower fats. Ayan no, nakikita nyo, meron pa rin akong mga fats dyan, kasi nag-gym pa rin ako ulit. Let's see that. Magkakaroon na ako ng medyo run. So, yun. Doon nung 4th year ako, nag-start ako mag-gym. Natuloy-tuloy ko siya. Doon din ako nag-start na since hindi na ako ganun kadami kumain, nasanay na yung chan ko na pag kumain ako ng madami, sumasakit na siya. So, since mahirap magpigil ng sakit ng chan, nasanay na ako na konti yung kinakain ko. And then, yun. Guys, sa umpisa lang mahirap magbawas ng pagkain. You have 7 days a week. You can cheat on weekends. You have cheat days. If you want, 2 days. But, for the whole weekdays, control yourself. Alam ko sa una mahirap siya, pero pag nasanay ka na, magiging worth it siya. Tapos sasabayan mo siya ng workout. Sa pagpapapayat kasi, 50% yung workout and 50% yung sa kinakain mo. So, Kung kaya nyo yung Skyflex diet, I recommend ko siya sa inyo. Pero kung hindi, please wag nyo nang subukin. Kasi, buti nga ako, malakas yung metabolism ko kahit papano. Metabolism ba tawag doon? <laughs> na, 
kahit sky flex or water ako ng morning or any kind of fruits morning sky flex or any kind of fruits tapos lunch sobrang konting um, sobrang konting kanin and then dinner sky flex and any fruits again and then a lot of water guys kung gusto nyo kumain ng konti pero hindi nyo makontrol drink 2 glasses of water bago kayo kumain or at least 1 full glass of water bago kayo kumain para magkaroon na ng medyo lumit na yung space sa chan niyo. So, yeah, that's all that I can share right now. Nag-gym ako. And, I am proud to say that nakakapag-bikini na ako kapag itong summer. And, I don't care about the stretch marks. I don't care about the excess fats na natira pa. Lahat ng mga experiences ko before, parang nag-pay off siya after kong makita yung results. Lahat ng paghihirap ko sa pag-start kong mag-diet, nag-pay off siya nung nakikita ko na nababawasan na yung timbang ko. And, guys, if you are that insecure about your body, about your um, weight, please, wag na wag kayong dadating sa point na magka-anoresya na kayo. Kasi sobrang... Munting na ako dumating sa point na yan, pero pinigilan ko lang talaga. So, another phase that I experience, another phase ng buhay ko bilang magiging mataba. Since pumayat na ako, nung fourth year ako, nung first year college ako, parang masyado akong nakontento na okay na ako ng ganito. And since naging busy ako sa school, college kind of shits, Nakalimutan ko mag-workout, nakalimutan ko yung diet ko, nag stress eating ako. Dumating sa point na nag na naman ako ng timbang. Pero hindi gato, katulad nung dati nung second year ako ha. Pero nag pa rin ako ng timbang. And since nagmamodeling na ako, dumating sa point na yung isang show, um, nakaline up ako sa isang designer which is sa uh, Chessian. Hi, mom, if you're watching this. <laughs> and, yung show na yon sa isang designer lang ako na naka-line up. Usually kasi, 2 to 3 or 4 designers ang line up ng bawat models. So, nung time na yon sa dami ng models, sa isang, um, sa isang designer lang ako naka-line up. So, before the show, I went to meet Sacha Sian para, ng, para sa fitting ng um, damit ng collection niya. And then, yung pinaka malaki ang binigay niya sa akin, which is 29 sa waist. So, kampanti ako kasi 29 yung waist ko eh. Alam ko magkakasya. Nung sinuot ko na, simula sa baba, hindi ko siya, um, hindi siya kasya dun sa hips ko. So, I know na mataba nga talaga ako nun. And then, tinry namin na idaan sa may dito, sa upper hindi pa rin siya kasha. So, that time, uh, pumunta ako kay Jo Marie, isa dun sa mga prod ng event. Um, sabi ko sa kanya, Jo, so wala, yung pinakamalaking size ng sa collection kay Ma'am Sacha Sia is hindi kasha sa akin. I know kasha siya sa hips, pero hindi siya kasha sa pagdadaanan. Sabi niya, Oh my god, namang problema siya kung saan niya ako ilaline up. Kasi kompleto na sa lahat ng ibang designers, hindi na ako maisingit. Sabi ko, yun na yung time na umiiyak talaga ako. Kasi yun lang yung time na medyo nadagdagan yung nanonood sa akin. Kasi usually pag show, it's either si mama lang or yung boyfriend ko yung nanonood sa akin. Pero nung time na yun, meron akong dalawang special friend na manonood sa akin. So, bali tatlo sila. Yung boyfriend ko, yung isa kong friend na photographer, tapos yung isa ko pang friend na nakakasama ko sa shoots. And then, sabi ko, Joes, please, go home na paraan kasi ngayon lang ulit may manonood sa akin. Ayoko naman na nanood sila ng show, pumunta sila dun sa place, nag-effort sila para manood, tapos hindi nila ako mapapanood since ako pa naman yung nag-invite sa kanila. So, ang pinagawa sa akin ni Joes, since ang opening ng ng event na yon is kind of parang 50 shades of gray yung theme sabi niya Hannah Jane no choice you have to wear a black 
bra and a high-waisted underwear and a stockings or high socks sa opening ka. Sabi niya sa akin. Umiiyak talaga ako noon sa backstage. Sabi ko, okay, sige. Ipupush ko na lang to kasi sayang naman. Andiyan yung mga friends ko, andiyan yung boyfriend ko. Sobrang supportive nila. Tapos hindi nila akong mapapanood. Oh my God. <laughs> Nilano ko talaga lahat ng kahihiyan ko. Sabi ko, ako na lang yung pinakalas na maglalakad. Buti, nakahiram ako ng stockings noon. Stockings yung sinuot ko kasi sobrang dami kong stretch mark. Kasi nga, sobrang taba ko before, ba? Diba? Ako yung pinakuhuling naglakad sa opening. And I am going to put pictures right here. Guys, hundreds of people are watching us on that show. And that is what I look like. That is so embarrassing. And um, three months later, meron na namang show. I work hard to lose weight. After that show, na pinag uh, opening ako and yun yung suot ko para lang dun sa mga guests ko na ininvita. Sobrang, sobrang, sobrang na down talaga ako. Na shit, walang nagkasyang damit sa akin, shit, nakakahiya sa designer, shit, nakakahiya dun sa mga nanood, shit, nakakahiya sa mga friends ko, nabihira na lang manood, ganun pa yung makikita. I mean, they told me they're proud of me after the show, but still, I'm still embarrassed because of what I look like. After that show, hindi na ako kumakain ng kanin, nag-work out na ako, as in, halos papasok ako, mag-gym, papasok mag-gym, magpapasok mag-gym, magpupuyat para sa school works, tapos mag-gym, tapos hindi na talaga ako kumakain ng kanin, sobra, yun yung time na parang muntik na akong magka-anoresya, at <clears throat> buti talaga napigilan ko yung sarili ko. Three months later, three months or four ata, mayroon show na naman. And that is when I am proud enough to walk on the runway na hindi na ako ganun kataba. I know I still have excess fats, but still, nakabawi ako dun sa last show na nag-opening ako at uh, sobrang nakakaya talaga. This what I look like on the next show after that embarrassing moment. And these are the before and after three or four months. I am letting you see that pictures because I want to motivate you that you can do it. Nasayo yung first step. I will stop about this story na because this is kind of getting emotional. And let's move on to the tips and things that I can say for you to help you lose your weight. <laughs> Number one, motivation. Kailangan mo maghanap ng motivation. Kasi ako ang naging motivation ko nun is yung sa modeling ko, unang-una. And ayoko nang, nung nakikita ko na nagkaka-result, ayoko nang bumalik sa pagiging mataba. I mean, walang masama sa pagiging mataba. Pero if you're not feeling well and you're not living the healthy lifestyle because of that, you should leave that chapter of your life. So, Yon, find your motivation and inspirations. Look for inspirations like my um, fitness inspiration. My fitness inspiration is Solemn Yusuf, Colin Garcia, and Maxine Magalona. Pero si Maxine hindi na siya magkaano nag-workout ngayon. But still, I love her balakang so much. Number three, um, kapag nakakita ka na ng results, do not stop. Kasi, once na nag-stop ka, there's a tendency na babalik ka lang din dun sa pinagmulan mo. So, once you step forward, don't you ever step backward like that. And also, ano pa bang masasabi ko? Be strong, guys! Kasi, kung mataba kayo ngayon, 
Ngayon lang naman yun eh. Kung gagawa kayo ng paraan para pumayat kayo, then the next weeks, months, and years, hindi ka na ganyan. So, nasa sayo na lang talaga yan. Diba? Nasa sayo talaga yan lahat mag-umpisa. Kung lahat ng tao sinasabihan ka na magpapayat ka, pero hindi ka pa rin gumagawa ng paraan, walang mangyayari sa'yo. So, nasa iyo lang yan. So, kailangan mo lang talaga ng motivation, inspiration, and work. A lot of hard work. So, that's all I can say, guys, for this video. If you want to see my fitness routine, uh, comment down below if you're interested and I would create a video for that. And yeah, that's all for this video, guys. I hope you enjoyed and you gained something from this.